বলেছিলাম যে আলফা বিটা গামা এদের মধ্যে যে রিলেশনটা সেটা আমি প্রুফ করে দেখাবো যেটা আলফা গামা আলফা বিটার মধ্যে সম্পর্ক বা এমনিভাবে যেটা করা আলফা বিটার মধ্যে আর আলফা গামার মধ্যে যে এমনি সম্পর্কটা সেটা বইতে করা আছে ওটা তোমাদেরকে আমি দেখতে বলেছি করণ বিদ্যাটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি মনে করো কোনো একটা কঠিন পদার্থ নিয়ে এই যে কঠিন পদার্থটা এই কঠিন পদার্থটার দেখো এইটুকুর দৈর্ঘ্য কত এল এখান থেকে এই পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল এবার আমি উষ্ণতা কত ছিল থিটা এইটুকুর দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এই সাদা পোর্শনটুকু সাদা পোর্শনটুকু এইটুকুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল উষ্ণতা হচ্ছে থিটা আমি এবার কি করলাম উষ্ণতাটাকে বাড়ালাম কতটা বাড়ালাম থিটা প্লাস ডি থিটা যেহেতু এটা কলম বিদ্যা ওই জন্য উষ্ণতাকে থিটা প্লাস ডি ডি থিটা পর্যন্ত বাড়ানো হবে তাহলে দৈর্ঘ্যটা বেড়ে কত হলো এল প্লাস ডি এল আগে ছিল এল দৈর্ঘ্য বেড়ে হলো এল প্লাস ডি এল আর আগে ছিল থিটা হয়ে গেল থিটা প্লাস ডি থিটা তাহলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কত দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হচ্ছে এইটুকু ডি এল তাহলে আলফা মানে কি দৈর্ঘ্য প্রসার অঙ্গনাঙ্গ আমরা কি জানি দৈর্ঘ্য প্রসার অঙ্গনাঙ্গ মানে কি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বা এই প্রাথমিক দৈর্ঘ্য ইন্টু উষ্ণতার পরিবর্তন তার মানে ওয়ান বাই এল ইন্টু ডি এল বাই ডি থিটা ডি এল মানে কি দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন আর এটা হচ্ছে উষ্ণতার পরিবর্তন একইভাবে ক্ষেত্র প্রসার অঙ্গনাঙ্গ মানে কি প্রাথমিক ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের পরিবর্তন বা উষ্ণতার পরিবর্তন গামা মানে কি আয়তন প্রাথমিক আয়তন আয়তনের পরিবর্তন বা উষ্ণতার পরিবর্তন তাহলে প্রত্যেকটার এই আলফা বিটা এবং গামা তিনজনের ডেফিনেশন থেকে আমি ফর্মুলাগুলো বের করে নিলাম এইবারে দেখো একটা ঘনক কল্পনা করা হয়েছে এটা একটা ঘনক এটা কল্পনা করা হয়েছে যার দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এল তাহলে এল যদি দৈর্ঘ্য হয় তাহলে প্রত্যেকটা তলের ক্ষেত্রফল কত হবে এস ইকুয়াল টু এল স্কোয়ার আয়তন কত হবে ভি ইকুয়াল টু এল কিউ এটাকে এক নম্বর এটাকে দুই নম্বর ধরলাম এবার এক নম্বর সমীকরণ থেকে এক নম্বর সমীকরণ থেকে আমি কি পাচ্ছি এটাকে আমি থিটার সাপেক্ষে অবকলন করলাম আমি কিন্তু এই কথাটা লিখিনি কিন্তু তোমাকে পরীক্ষার সময় লিখতে হবে যে থিটার সাপেক্ষে অবকলন করে পাই তাহলে ডিএসডি থিটা ডিএসডি থিটা করলে কী হবে টুটা সামনে আসবে টু এল টুটা সামনে এসে এল হয়ে যাবে তাহলে টু এল ডি এল ডি থিটা তাহলে এবার বিটা মানে কি বিটা ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এস ডিএসডি থিটা কোথা থেকে পেলাম এই যে এখান থেকে ডিএসডি থিটা পেলাম এই জায়গাটায় মানগুলো বসে দিচ্ছি এসের মানটা এল স্কোয়ার আর ডিএসডি থিটার মানটা হচ্ছে টু ইন্টু এল ডি এল ডি থিটা মানটা বসিয়ে দিলাম তাহলে এই এল আর এই এল কাটা গেল নিচে একটা এল থাকলো তাহলে কী আসলো বিটা ইজ ইকাল টু কী আসলো টু বাই এল বিটা ইজ ইকাল টু কী আসলো টু বাই এল ডি এল বাই ডি থিটা বিটা ইজ ইকাল টু আসলো টু বাই এল ডি এল বাই ডি থিটা তাহলে টুটাকে আমি ঠিক রাখলাম আচ্ছা ওয়ান বাই এল ডি এল বাই ডি থিটা মানে কি ওয়ান বাই এল ডি এল বাই ডি থিটা মানে কি আলফা তাহলে বিটা ইজ ইকাল টু টু আলফা বিটা ইকাল টু আলফা প্রমাণ হয়ে গেছে এইবার আবার চলে আসি কি দুই নম্বর ইকুয়েশন থেকে দুই নম্বর ইকুয়েশন থেকে যদি আমি আবার থিটার সাপেক্ষে অবকলন করি তাহলে কী পাবো ডিভিডি থিটা ডিভিডি থিটা তাহলে কী পাচ্ছি থিটা থ্রিটা সামনে চলে আসবে এল স্কোয়ার হয়ে যাবে তাহলে থ্রি এল স্কোয়ার ডি এল ডি থিটা তাহলে কামা ইজ ইকাল টু কী হচ্ছে ওয়ান বাই ভি ডিভিডি থিটা এটা হচ্ছে ফর্মুলা এখান থেকে পাচ্ছি প্রত্যেকটার মান বসিয়ে দিলাম ভি এর মান এল কিউব এটা হচ্ছে থ্রি এল স্কোয়ার ডি এল ডি থিটা এল স্কোয়ার আর এখান থেকে এল কিউব কাটা গিয়ে থাকলো হচ্ছে এল তাহলে কী আসবে থ্রি বাই এল ডি এল ডি থিটা কাটাকাটি করে আচ্ছা ওয়ান বাই এল ডি এল ডি থিটা মানে কী একটু হয়ে কী দেখলাম আলফা ওয়ান বাই এল ডি এল ডি থিটা মানে হচ্ছে আলফা বসিয়ে দিলাম তাহলে এটা কী হবে থ্রি আলফা তাহলে গামা ইজ ইকাল টু কত আসবে থ্রি আলফা তাহলে বিটা ইকুয়াল টু টু আলফা গামা ইজ ইকাল টু থ্রি আলফা এই দুটোকে এক জায়গায় করে আমি কি লিখতে পারি আলফা ইজ ইকাল টু বিটা বাই টু ইকাল টু গামা বাই থ্রি তাহলে এই রিলেশনটা আমরা পরম বিদ্যায় হচ্ছে প্রমাণ করে ফেলবো তোমরা বাড়িতে একবার এটা পড়ে নিয়ে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে তাহলে কিন্তু পরীক্ষা করতে পারবে নেক্সট ক্লাসে আমরা অন্য কিছু আলোচনা করবো